మొన్ని మధ్యన చంద్రబాబు నాయుడు గారు వైజాగ్లో ఒక పిచ్చాసుపత్రికి పోయారండి పరిణి పోయితే అక్కడ పేషెంట్లు ఉంటారు కదా ఆ పేషెంట్లతో మాట్లాడుతున్నారండి మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఒక ఆయన అడిగానండి ఏమైనా నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడ అడితే ఆయన ఏదో చెప్పాడు తర్వాత ఆయన రివర్స్ చంద్రబాబుని అడిగాడండి మరి నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి అడిగితే చంద్రబాబు చెప్పాడంట ఎవరు అన్నాడు తెలియదు అంటే హైదరాబాద్ నేనే కట్టాను అన్నాడు అంటే ఆయన చెప్పాడంట ఏం పర్లేదు కొత్తలో నేను వచ్చినప్పుడు నేను కూడా వైజాగ్ సముద్రం నేను చెప్తాను అనేవాడిని నీ కూడా టైంకి టైంకి మందులు వాడు తగ్గిపోతుంది లేని చెప్పాడు అంటే నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న హైదరాబాద్ని అరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చి నేను కట్టానంటే ఏమనాలా నెత్తి బాదుకోవాలా ఏడవాలా నవ్వాలా ఏం చెప్పాలా నాలుగు బిల్డింగులు కట్టి దానికే ఇంత పోజు కొడితే నాలుగు కోట్ల మంది ప్రజల ఆకాంక్ష నెరవేర్చిన కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ తెచ్చిన కేసీఆర్ గారు మరి ఆయన ఇట్లా ఏం చెప్పాలా ఆయన ఏమనుకోవాలా ఆలోచించడం నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నాను కేసీఆర్ గారి కంటే ఈయన ఏదో చాలా బాగా చేస్తున్నారంటే ఆంధ్రలో ప్రభుత్వాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు పెద్దలు చెప్తారు సీమ పుట్టలో వెళ్ళిపెట్టి కుడుతుందంట వాస్తవమేనా సీమ పుట్టలో వెళ్ళిపెట్టి కుడుతుందా మరి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు తెలంగాణలో వెళ్ళిపెట్టాడు మరి మనం ఏం చేయాలి మనం కూడా ఆయన సంగతి చూడాల్సిందేనా తప్పకుండా ఒక ఒకటి మాత్రం చెప్తా ఉన్నా కేసీఆర్ గారికి జాతీయ స్థాయిలో ఒక ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటు చేయాలి అందులో కాంగ్రెస్ బీజేపీ లేని ఒక ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ఆలోచన తప్పకుండా ఉంది అవసరమైతే రేపటి రోజున చంద్రబాబు నాయుడు అంత చూడడానికి ఆయన రాజకీయంగా చూసుకోవడానికి ఆంధ్రాలో కూడా అవసరమైతే వేలుగడ్డ దాని కూడా ఉండాలని కూడా ఈ సందర్భంగా నిర్ణయం చేస్తాను మీరు ఎందుకు వచ్చారని ఈ మీటింగ్ కు చూస్తే నేను ఎందుకు వచ్చానో మీకు సమాధానం దొరుకుతుంది అవునా కాదా తమ్ముళ్ళు అంత యువత చాలా ఫిరోషియస్ గా ఉన్నారు కసిగా ఉన్నారు మీరందరూ కూడా ఇక్కడ ఉద్యోగాలు వచ్చాయంటే తెలుగుదేశం పార్టీ అవునా కాదా అవును అంటే గట్టిగా చపట్లు కొట్టండి కేసీఆర్ గడపడాలి ఇక్కడ తిరుగుతున్నాడు కేసీఆర్ గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించాలి తెలుగుదేశం పార్టీ గడ్డ పైన ఉండడానికి వీలు లేదంటున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ గడ్డ పైనే తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టారనా కాదా ఏమంటారు తమ్ముళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీ ఉండాలా లేదా ఉండాలి అనుకుంటే గట్టిగా చెప్పండి వద్దండి ఇంకొక పక్క నేను ఏదో పెత్తనానికి వచ్చానని మాట్లాడుతున్నారు తొమ్మిది సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రిగా మీ దయ వల్ల పది సంవత్సరాల ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎవరికి దక్కని గౌరవం నాకు దక్కింది ఇప్పుడు నేను పెత్తనం చేయాల్సిన పని లేదు మీ గుండెల్లో నాకు కొంత స్థానం ఉంది దానికి కారణం ఇప్పుడు పెద్దలందరూ చెప్పారు నేను ఒక దూరదృష్టితో ఆలోచించాను చాలా మంది నాయకులు పన్నెండేళ్లు మన ప్రధానమంత్రి కూడా చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నారు నేను అడుగుతున్న ఈ మీటింగ్ ద్వారా మా హైదరాబాద్ కి మీ అహ్మదాబాద్ కి పోలికేమైనా ఉందా తమ్ముళ్ళు అడుగుతున్నారు